ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் பால் பணியாரம் எப்படி ஈஸியாக செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ நல்லது ஹெல்த்துக்கு இந்த மாதிரி சூப்பராக எப்படி செய்யலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு வந்து நூறு கிராம் உளுந்தம்பருப்பு நூறு கிராம் பச்சை அரிசி ஐம்பது கிராம் புழுங்கல் அரிசி ஒன் ஹவர் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த கிரைண்டரில் போட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து இந்த மாதிரி ஆட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாவு நல்லா அரைஞ்சிட்டு இருக்கு பாருங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இந்த மாவு அரைகிறதுக்கு தோசை மாவோட கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் இது வந்து தேங்காய் பால் இதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரையும் ஏலக்காயும் கலந்து இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ பணியாரம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் சுண்டு விரலால் மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குண்டைகளாக போட்டுக்கோங்க போடும்போது எண்ணெயில் நல்லா விழுகணும் அதுதான் சரியான பதம் தோசை மாவோட கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் போதும் கரெக்டாக வந்துடும் நமக்கு இந்த மாதிரி சுண்டு விரலில் வச்சு போட்டிங்கன்னா இந்த ஷேப்புக்கு நமக்கு வரும் இந்த சைஸில் இருந்துச்சுன்னா தான் நல்லா இருக்கும் இந்த தேங்காய் பூக்களில் ஊறுறதுக்கு இதை போட்டுட்டு உடனே திருப்ப வேணால் போட்டுட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் லைட்டாக திருப்பி விடுங்க பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது நல்லா ப்ரௌனாக பாருங்கள் நல்லா பபுள்ஸ் வந்துட்டுருக்கு இந்த டைமில் நீங்கள் லைட்டாக ஏதாவது ஒட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா கரண்டி ஆலை வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க லைட்டாக திருப்பி விடுங்க நல்ல கலர் மாறிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல முறுமுறுப்பாக வந்துருச்சு அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே போடுங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா வெளியில் பார்க்குறதுக்கு நல்லா சவப்பாக இருக்கும் உள்ளே வேகாது பாருங்கள் நல்லா வந்து கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இதே மாதிரி அடுத்து எப்படி மாவு போடலான்னு பாருங்கள் மாவை வந்து இந்த மாதிரி சுண்டி விரலில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா வெந்திருக்கிறது கடையாளம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பபுள்ஸ் வந்து எப்போ குறையுதோ அந்த டைமில் தான் நம்ம வந்து எடுக்கணும் அது வரைக்கும் போட்ட உடனே திருப்பாமல் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா திருப்பி விடுங்க இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு தடவை குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் உளுந்தெல்லாம் சேர்க்கறதுனால அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு இந்த மாதிரி திருப்பி விடுங்க இதோட கலர் மாறிட்டு வருது பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம திருப்பி விடணும் இந்த மாதிரி கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பவுலுக்கு இதை மாற்றிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் மார்னிங்க்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் இதை செய்யலாம் டிஃபனுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா மாவுகளையும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் அடுப்பை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லா வந்துருந்தது அரைக்க தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கெட்டியான தேங்காய் பால் மேலே வந்து நம்ம சுட்ட பால் பணியாரத்தை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே மீதி உள்ள தேங்காய் பாலாக சேர்த்துக்கலாம் இதை பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க இது நல்லா ஊறிடும் கிறிஸ்பியாக இருக்கிறது அப்படியே ஊற ஊற ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள்